ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆಯಾ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡ ಅಂತ ಹಾ ಹೌದು ಪ್ರತಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಿದ್ದಾಜಿಂದೇ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹೋದರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ದಿಢೀರ್ ನಡೆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಆದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಏನು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದೀಗ ನೇರ ನೇರ ಹಣ ಏನು ಬಂದಿರೋದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಯಾರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈ ಮೇಲ್ಗೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಶತಾಯಗತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ್ಗಲು ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಪಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೇರ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತ